。你这几天在营销部，账面上能用的预算有多少？这是我能拿出最大的预算数字。雷克森之前花掉了百分之九十二的预算，实在没剩下多少钱。巧妇难为无米之炊，咱们拿这点钱怎么拱桥桌？就这点钱，搞一场上规模的路演都不够，请个明星花掉一半。就是啊，我还想趁着来你这儿能见到几个漂亮女明星，没想到你家底这么薄。山城，你皮子又痒了是吗？哎，女魔头，你有什么好建议？啊？我觉得，如果不能做个顶流吸金的活动的话，我觉得还是不要做的好。一场活动，对销售的帮助没有多大。哎，也别这么丧嘛。我的建议是，在成本不够的前提下，就不能按传统的市场营销方案走，尽量做到投入和销售产出挂钩。现在是线上购物的趋势，时下所有的消费者应该习惯在网上寻找折扣的时候。我们万丽虽然是线下的商场，但是这一波热度不能不参。我同意，我们本来就有很多品牌实体店的资源，只要打通线上线下的购物体验，它就可以成为我们的优势。那这线下活动指的是什么呀？我们不刚讨论完说找明星办活动不太现实吗？线下的活动我还在想，但一时还没有好的方案。还记得我去昆明见的供应商吗？在购物商场里的小市集。嗯，把户外的夜市市集换个模式搬到商场里边，用有趣的小玩意，还有特色的餐饮，吸引消费者的到来，同时呢，增加他们在商场的逗留时间，引发他们的消费热情。这个好啊，这就管文所说的能直接转换成销售的活动。哎，你这招商部还能顺便收个租金，一举几得啊！嗯，中午有空一起吃个饭吗？我下午会挺早的，时间有点赶。那晚上？晚上跟客户还有一个饭局。丁总，这欲擒故纵的游戏玩的还开心吗？你这听强哥的毛病，什么时候能改改呀、啊？哎呀，苦了我们的小管文。市集主打各种地方特色的小商品和特产，设置免费的小游戏区和摆拍区，吸引网红达人前来种草打卡。线上购物的小程序呢，直接对接我们万丽场内所有的品牌资源，说服他们在我们的电商程序上开通线上购物，提供限量商品给 VIP 客人，特别的折扣。雷总，我说这些你有什么问题吗？挺好的。这个费用不大吗？很幸运，刚好卡在你用剩的费用里。如果雷总也同意这个计划的话，那就最好不过。终于可以赶在最后期限之前，把营销方案还有销售计划交给集团。郑总，这个是我从法国空运过来的。沃尔多南区的，这口感啊，跟年份都特别好。嗯，这个酒入口挺柔啊，不便宜吧？在中国售价八九万吧，欧洲那儿便宜，几千欧，没多少钱。哟、嗯，这么贵呢？哎呀。还不错，上到这个价位的，才能喝一喝。我这次让朋友带了两箱过来，哎，回头把郑总的地址告诉我，我派人直接送过去。怎么破费没必要吧？破费什么呀？有钱难买新的号嘛。
郑总是不是还喜欢喝茶？我一朋友啊，在云南开一茶园，回头给你盘点好的，回头你跟我们这个红酒啊一起帮着品鉴品鉴，我们长长眼。怎么最近第二遇到什么难处了吗？第二续约的事儿，哦，啊，这个事儿交给我来办。你说这么好的品牌，怎么能因为管门的个人恩怨就把它给撤了呢？是吧？对了，我看到万里交上了营销计划，有趣的很啊。啊、哦，这这点预算、啊，翻不了天了。刘三，你以前是跟头没跌够是吧？我把你放在这个位置上，不是让你掩耳盗铃、自欺欺人的。哎，您放心，我已经准备好了对付他俩的那个后招，马上就到，马上就来，马上就来啊！最好是这样。雷总，重要的是结果，过程我们郑总不关心。哎哎哎，哎哎，慢走慢走。啊，人到底什么时候来啊？什么意思啊？不来了？我不管你用什么办法，帮我搞定这件事。这个季度大的营销方向呢，集团已经过了。接下来我们来安排一下具体的执行计划。嗯嗯，好。我觉得同时做两个大项目呢，最好是分两个组，这样可以有不同的侧重点。雷总，你觉得呢？嗯，既然雷总也没什么意见的话，我觉得那就这样吧。线上小程序和预市集这两个项目，丁总、雷总一人带一队。可以，我之前见过这个供应商，所以我直接负责易于市集这个方案。嗯，好啊。哎，管问你是招商部的，跟品牌关系比较好，正好可以帮着丁总一起。哟哟哟哟哟，来了来了，快来快来来来，给大家介绍一下啊，这是我们万里新来的高级运营经理 c a t h y 大家都认识吧啊 c a t h y 你不是在陈总那儿做项目经理吗？怎么转行了？拜某人所赐。早就在原来的行业待不下去了，换跑道了。雷总，你厉害啊！招起人来都雷厉风行，悄无声息的。我们凯西可是一员猛将，一定能帮助我们万丽再登高峰。管总，又见面了，期待我们这次新的合作。我们之前合作过吗？你该不会指的是在宁海那个酒吧我破坏你计划的那次吧？是，就是你吃我跟丁玲醋的那次。哦，对，我记起来了，就是你会错意在房间没有等到人的那一次。好了好了好了，咱们还是聊正事吧。啊，凯西，我们刚才聊到啊，就是要分成两个组，丁总呢负责线下集市推广，我不才啊，指导一下线上小程序这个方案。大家都选好自己的分组了吗？呃，管总会跟着丁总做项目市集。这个我感兴趣啊。我原来就是负责项目运营，特别擅长这一类的活动。管总之前应该没做过吧？可能搞不定那些供应商，要么让我跟丁总一起做吧。哎，就五是吗？丁宁，你跟管文都那么长时间了，应该是擦不出什么火花了。要不然这次咱们换换口味，说不定有什么惊喜。一会吃饭呢，还换口味？那就这么定了。开启，既然这么有信心，咱们就拭目以待。要不这样吧，管文跟 Kathy 都做市级项目，我就跟雷总。那怎么能行呢？那你这样子，我不就变成光杆司令了吗？管文得跟我。其实两个组呢，都是为了这个季度的销售做努力嘛。所以，管总无论加入哪个组，都没问题的啊。你觉得呢？没有意见。既然分组已经决定了。那我就先走，我还有个会
这会是开完了吗 ？HR 给我安排了入职培训，那我也先走了。哎，什么就完了呢？我还没定呢，就没人想听听我进哪个组吗？随你喜欢吧，你想加入哪个组就加入哪个组。老王，我跟你聊一下这个 T L 续约的事儿。雷总最近怎么对我们招商部的事儿这么感兴趣啊？我是听说你要跟 T L 解约。不好意思，我下个会的时间又到了，麻烦让一下。等一下，等一下。我知道你跟 Peter 有过节，但是你不应该把个人情感带到工作中来吧？你说的对，我就是跟 Peter 私人恩怨，所以不同意 T L 续约，这跟你有什么关系？很严谨，没问题。我给大家介绍一下，这位是运营部新来的高级经理 Cathy， 汇报给雷总的。你好，我是大罗。招商不需要这么多的人吗？怎么也没见你们招来一线奢侈品啊 ？Cathy 以前是做项目管理的吧？有做出过什么了不起的大项目吗？是，我是没做过什么惊天地的大项目，可我就算做的再不好，丁宁还是看中我。之前好不容易拿的标都是由我来负责运营的，就像现在，万丽出了麻烦，他还不是忍不住来找我，代表啊，我在他心里特别的重要。那太好了，希望你在万丽能大展拳脚，不负所望。每个摊位按四乘五米的大小，整个空间应该能摆上十六个。然后找设计公司，按照整个活动的风格做整体的布置还有装修。切记不可以杂乱，一定要体现出活动的高级感还有时尚感。有什么问题？没有啊，我只是觉得你认真工作的样子非常帅。我原来呢，只觉得你冷静、聪明、有魄力，但今天发现你还有点好看。凯德啊，我不知道你是什么原因进来，但既然进了万丽，麻烦你把精力都放在工作。哎，我可听说了呀，下个季度的销售表现对你的晋升有重大意义，你就不打算求求我？说不定我一高兴就不计前嫌的帮你呢。把手放下。听听你变了。你原来是一个非常理性且懂得权衡利弊的人。如果真的可以帮到你，你就不打算再考虑考虑？好，你说说你怎么帮我？刚开完会啊？是啊，开了一天的会，头昏脑胀的，比不上你们。寻个场。说说笑笑，把活儿干了。主要我们有默契嘛，事半功倍。那是，你们俩有感情基础吗？雷总，你聊别人的八卦，挺有精力呀、啊。你还是好好顾一下我们项目组的事儿吧。刚刚开完会，一堆火烧眉毛的事情等着您决定呢。今天加班要到通宵了。好的，好的，马上去办啊，马上去办。<咳>可以呀、啊，丁宁。职场失意，情场得意啊！你跟那凯瑟什么情况？你脑子上酒吧的姑娘带走了吧？那凯瑟一看不就是郑总跟雷克森给我派过来添堵的吗？啊，那你就还收下了？那我得能退呀、啊。他不跟我汇报，我无权干涉雷克森给自己部门招一个人嘛。哎呀，好不容易有点方向，又来个搅屎棍。我怎么看都觉得你是在用 Casey 刺激光了。你是不是想让他吃醋？开窍了啊你啊！你真无聊，跟我装。不过我看管文的反应还挺大的。
。我没想到她这么自信的一个女人，居然会吃醋。啊，你这叫妙啊！一下子把心思全给试出来了。工作上从来没见你这么上心啊。那市级摊位的名单整理出来了吗？好几百个呢，不得慢慢整啊。那就去整啊！去去去，马上去，去去去。我总结一下昨天跟供应商开会的内容啊，在技术上他们完全可以满足我们的要求，现在需要突破的就是在内容上怎么跟品牌对接，让他们给我们提供特别的产品跟折扣，这样可以增加客人跟我们电商小程序之间的粘性。哎，拐弯，你是负责招商的，你跟品牌之间关系密切，要不你去跟他们聊聊？拐弯，完走。怎么了？这块你负责行不行？什么？什么什么？找品牌方对接线上的折扣啊！啊、哦，葛总，你可不可以稍微尊重一下我的 presentation 啊？我怎么了？我做的还不够是吗？你们为什么不能提醒一下丁宁呢？让他尊重一下我们精心准备的营销计划。我们已经忙到四脚朝天了。他只知道打情骂俏。哎哎，宝儿，我们说好了，这件事你负责啊。我说错什么吗？我哪个字提到丁宁了？啊，你哪句话他没提到丁宁？他就着急了，急了。说吧，曼丽现在怎么样了？<咳>报告山总。我的办法奏效了，这个丁宁啊，确实是如我们所料，对 Kathy 是不拒绝、不主动，还不负责，把快儿气够呛，工作都没心思了。我看再照这样下去啊，不管他们这个营销策略有多好，执行不了，也没用、啊。既然进展不错，那我就等你的好消息。哎，这可是我们最后一次机会啊。要是让丁丁赢了对手再回集团，不但我再也奈何不了他，你在万里也没好果子吃。听明白了吗？懂的懂的，懂的。Peter 在问续约的事。哦，这件事吧，我磨很久了，但是这个管文吧，怎么说都说不通，坚决不同意跟这个 TR 续约，而且口气恨得不得了。看不出这管文还是挺记仇的人。啊，他的确是这么个睚眦必报的性格。不过在公事上，我以为他会公平公正。不是，那郑总这件事情你就把他看错了呀！管文就是一个公报私仇，而且无法无天。我建议严肃处理。什么时候轮到你建议了？啊，是是是。皮特，这边，既然管文这么意气用事，给自己挖好了坑，我们也不用急。找个机会啊，把他们两个人一起拉下来。哎，太难看了！哎呀，你们看看他这个样子，太不精致了，简直丢我们太太团的脸哦！嗯，哎，你看那个裙子，哎呦，刚刚到大腿根，哎呦，难看死了。她这个样子跟给她老公丢人现眼有什么区别呀？朋友，就像你们一样的，肚上面一圈肥肉，那人家也好意思拿出来的呀？吃不到葡萄说葡萄酸是不啦？怎么啦？她能跳，我们就不能讲了？她这么不要脸面的抛头露脸，不就是给我们来点评的吗？就是，我要是她老公啊，我都躲在家里不好意思出门的呀。哎，二十一世纪了，好啊，你们怎么还有封建残余思想的啦？人家小秋老公呢，在朋友圈给他转发拉票，在现场举灯牌表白，是吧？人家老公都不管，你们啰嗦什么？是不是羡慕嫉妒恨了？哎，你这个人很奇怪吧啦？你以为你跟景知秋关系好就能抱人家女明星大腿啊？等他红了以后，还要不要理你呢？那那那，看看人家呢，人家正正当当的参加节目，一
一门心思追求自己的舞台梦想，有什么错不啦？不仅我要支持他，我要给他投票呢，我要叫我老公公司里面所有的亲戚朋友，所有的人上上下下全部给他投票。小秋啊，好的呀，晚上见啊，等我等我。哎呀妈，什么人啊！哎呦，口音都出来了，哎、你听啊。哎呦。关总，下班了。是啊。关总，丁总来了。为什么关门啊？对不起，没看见。下班了。是啊，没想到今天丁总也那么早。看你们研究市集的事儿那么高兴，以为你乐不思蜀不想走呢。怎么那么大火气呢？是跟雷克森筹备的线上小程序的工作不顺利啊？当然了，我跟雷克森怎么没有您跟 c a s e y 那么默契的感情基础啊？让让，晚上一起吃饭吗？没空，要回家尽孝。真吃醋了。回来了，下雨天还出去遛弯。妈，妈，妈，去你妈！妈，妈，妈，妈，你醒醒吧！